herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Part unseres Pokémon Inclement Emerald Nuzlocke Abenteuers. Wir haben immer noch dasselbe Team tatsächlich seit zwei Parts, glaube ich jetzt sogar schon. Ich glaube in den letzten zwei dafür, dass wir so ein bisschen, ne, also es war jetzt, war jetzt nichts äh, mega einfaches unbedingt dabei. Ähm, aber ich, 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 ich habe eine gute Vermutung, dass das momentan gut aussieht. Inzwischen hasse ich ja auch... Mein Konkel da so ein bisschen. Deshalb äh, haben wir auch was zu nur zum Abwerfen. Ähm, ich bin gerade überlegen, ob ich Mega Ordino... Ich glaube, in dem Doppelkampf jetzt möchte ich das nicht machen. Aber prinzipiell, glaube ich, danach würde ich dem Ding nämlich Feuersturm beibringen. Äh, und jetzt haben wir... Oder ist das ein... Warte, wait, ist das überhaupt ein Admin-Vorstand? Weil beim letzten Mal dachte ich, das wäre ein Vorstand. Aber da oben kommt ja noch jemand. Dann bin ich mir jetzt gar nicht mal so sicher. Aber ich dachte, bei... Aqua wäre es eine Frau gewesen, bei Magma ein Mann, aber das ist tatsächlich ein normaler Doppelkampf. Okay, das ist schon mal ganz gut, beide Wasser-Pokémon. Das nehmen wir doch. Guck mal, das ist doch auf dem Papier erstmal eine gute Sache. Da sage ich jetzt noch nicht nein. Ähm, wir gehen direkt mit einem Drachenpuls auf Karpas und ich würde, denke ich, hier unser Ordino reinschicken, weil ich denke, das sind zwei sehr gute Partner nebeneinander und würde mich so ein bisschen auf die linke Seite erstmal einschießen und mal gucken, was Jelly Sand macht. Der kann natürlich Hex haben, das wäre für Gudra nicht so geil. Jetzt kommt aber erstmal ein Spukball, optimal und Caracosta setzt Rockslide ein. Komplett gute Runde für uns, kann ich nichts gegen sagen, gefällt mir schon mal. Wir kriegen ja jetzt Überreste plus ähm, unsere Vergiftungsheilungsgedöns äh, wieder hier hoch. Echt, Gudra ist so ein Jesus, ne? Ich glaube, das ist so momentan auch unser bestes Mon einfach. Ich glaube, das kann man, kann man an dem Punkt auch einfach mal so pauschal sagen. Ähm, das ist ganz klar. Ich habe jetzt nur eine Sache. Ich weiß nicht, wie clever es ist, mit Raining Kiss auf Jelly Sand zu gehen, weil Curse Buddy, also der Tastfluch, glaube ich, auch bei Draining Kiss triggern kann, weil es ja ein Kontakt-Move ist. Um, und ich hoffe, dass der nicht triggert, nicht, dass der Move dann blockiert wird. Ich meine, dadurch, dass kein anderes Mon jetzt hier reingeworfen wird, ähm, greifen wir automatisch Jelly Sand an. Andererseits wäre es dann wahrscheinlich clever gewesen, hätten wir den linken Slot angegriffen, falls doch irgendwas passiert wäre. Andererseits, wenn der Schutzschild oder so kann, ist das auch wieder so... Nee, es passt schon, wie wir es gemacht haben. Ich, ich denke, das ist mehr als in Ordnung, würde ich jetzt einfach mal pauschal sagen. Und wir machen ganz guten Damage. Also, es ist okay, ja, Damage. Ich sage dafür, dass es ein Jelly Sand ist, der hat sehr viel Spiddiff. Ist es Okay. Wir haben jetzt auch äh, gesehen, dass der Regen draußen ist. Das kann auch gar nicht mal so schlecht für uns sein, wegen Surfer und so. Quillfish kommt, okay. Das ist ein bisschen nerviger Gegner tatsächlich. An den habe ich gar nicht gedacht, dass sowas in die Richtung kommen kann. Hat aber tatsächlich kein Wassertempo, sondern ein Bedroher. Das ist okay für mich, weil der ist mein Pokémon hier erstmal komplett wurscht. Ähm, wir gehen auf Drachenpuls gegen den hier. Und hier würde ich eigentlich sehr ungern eine Giftattacke abfressen. Abfressen vor allem, deshalb... Ich glaube, wir gehen einfach mal in Kreine. Kreine ist ja auch komplett fein. Und später können wir ja Mega Ordino wieder backbringen. Back in Business. Und es kommt sogar eine Donnerwelle. Okay. Dann finde ich es ganz gut, dass das nur Snorlax erwischt hat. Weil bei Snorlax ist der Speed nicht so wichtig. Ja gut. Gleichzeitig muss ich mal auch sagen, bei Mega Ward auch ist er eigentlich auch nicht wichtig. So. Wir machen richtig schönen Damage. Und wir kriegen Siedewasser auf Snorlax ab. Gut. Äh, ich sag, nicht ähm, verbrannt werden zu können, ist eigentlich auch sehr nice, muss ich tatsächlich sagen. Deshalb, Also Para... Ist noch der beste Status, den wir auf unserem Snorlax bekommen können. Eigentlich will man natürlich gar keinen Status haben, im besten Fall. Aber hey, so. Wir gehen jetzt, wir, wir Double... Ja, Double Target lohnt sich gar nicht. Ja, wir gehen auf High Horsepower gegen den anderen. Wir kriegen eine Kaskade ab, die wird, glaube ich, schon wehtun, muss ich sagen. Gerade im Regen. Okay, die hat wesentlich weniger Damage gemacht, als ich dachte. Ich dachte halt, wegen Regen und so wird es gut Damage machen. Aber ich meine, klar, beide auf Fisch Stats sind jetzt nicht die allergeisten, aber... So wenig habe ich auch nicht erwartet. So, und jetzt würde ich dann Snorlax hier auch wieder rausziehen aus der Partie. Maybe wäre sogar eine Überlegung gewesen, einfach Slack aufzuklicken. Wäre wahrscheinlich klüger gewesen, weil jetzt können wir Snorlax nicht mehr so wirklich in was reinwechseln. Ähm, und so wirklich drin bleiben können wir mit ihm ja leider auch nicht. Auch wenn wir hier nochmal eine Runde Überreste bekommen, das ist leider recht egal. Aber ich sag mal, wenn wir die linke Seite vernichtet haben, und das schaut ganz gut aus, dass wir das gut hinbekommen könnten, ähm, dann ist das alles ein Ticken angenehmer. Plus... Sieht jetzt wieder unser Mega-Ordino ja mega geil aus gegen die ganzen Mons, die gerade da sind. Also, da mache ich mir eher weniger Sorgen. Kriegen ja auch noch jetzt einen Drachenpuss ab. Ein Abschlag kommt sogar noch. Also, es läuft hier gerade. Kann mich nicht beschweren. Drachenpuss wird nochmal gut scheppern. Und dann greifen wir mit Drachenpuss Jelly Sender und mit Raining Kiss Leipard. Ähm, und dann passt das Ganze auch. Spukball kommt. Äh, wie viel macht das? Ja, nicht viel war klar. Ja... 
Das wollte ich eben genau nicht sehen, aber hey, ist nun mal so. Ähm, ich würde hier tatsächlich eine Runde mit meinem Gudra Schutzschild drücken, wenn ich da jetzt so, ne, das gerade so sehe. Weil ich glaube, es wird ja eh ein Abschlag von dem Leipard wahrscheinlich wiederkommen, aber dieses Mal vermute ich eher auf meinen Gudra Slot. Und dann kann ich mit Draining Kissen nebenbei Leipard töten. Und ich finde es eigentlich ganz gut, meine Überreste hier noch so zu behalten. Vor allem kann ich in den nächsten Kampf dann auch ganz normal getoxt. Oh uh, ja, und der kann Knuller. Richtig gute, richtig gute Entscheidung. Ah, es ist so geil. Es ist so geil. Ich glaube, ich habe es gar nicht angesprochen. Ähm, Glisco hat jetzt gar keine Kehrtwende mehr. Ich habe mich da doch über, äh, für das Schutzschild entschieden. Ähm, ist einfach situationsbedingt und gerade jetzt für den Doppelkampf ist Schutzschild eine wesentlich mächtigere Waffe. So, und jetzt sind wir halt schon... Ja, wobei, wir haben echt wenig AP noch. Ne, ich glaube, wir müssen einmal heilen gehen danach. Ähm, aber wir sehen... Also jetzt ist es ein 2 gegen 1. Und jetzt sollten wir das Ganze eigentlich clean runterspielen können. Ich wüsste jetzt zumindest nicht, was noch groß passieren kann. Wer kommt da jetzt? Ja, Landung kann ja gar nichts. Offensiv gesehen auch. Oh, und Hutsasa ist das andere Mon. Aber der ist mir Gott sei Dank auch komplett egal. Weil dem habe ich mit Drachenpuls plus Draining Kiss gerade auch weit über 50% gemacht. Also weiß man nicht, wie schlau der Switchout jetzt war, ne? Weiß man nicht. So, das könnte jetzt ein potenzieller Vorstandskampf sein. Äh, ich bin mir nicht sicher. Und da oben wartet halt Adrian noch. Ich habe durchaus Angst, dass wir jetzt nochmal gegen ihn kämpfen müssen. Das kann sehr, sehr gut sein danach. Okay, das sieht mir sehr vorstellbar. <lacht> ich dachte gerade ganz kurz, der hätte einen Pokéball im Mund. Aber das ist, glaube ich, einfach nur sein normaler Mund. Okay, Pelepalm Lied. Finde ich nicht ganz so geile, muss ich gestehen. Ich, ich wusste nicht, mit was er unbedingt lieden wird. Ich habe schon wieder vergessen, dass die ja mit Wetter spielen. Ähm, okay. Wie? Ich überlege halt, ob wir mit Snorlax maybe was machen können. Wenn er Siedewasser hat, funktioniert das nicht ganz so gut. Ich überlege, ob ich ihm mal einmal Willow Wispe. Ich glaube, einmal einen Willow rausbekommen für so kontinuierlichen Damage und dann Snorlax gehen zu gucken, ob man sich da hochsetupen kann. Klingt erstmal ganz gut. Gefällt mir, glaube ich, erst einmal. Und kontinuierlicher Damage eigentlich nie verkehrt. Im Normalfall zumindest. Und Regen, Regen bleibt halt jetzt konstant da. Wir haben nichts, um dieses Wetter zu wechseln. Was halt eben sehr gefährlich ist, weshalb ich wirklich gerne auf meine Curse-Strategie, also meine Fluchstrategie zurückgreifen würde. Es kommt ein weiterer Orkan. Ich habe auch noch nicht Feuersturm auf meinem Mega Ordino gepackt, weil ich mir dachte, okay, wenn, wenn doch Wasser kommt, dann... Na, ich war mir nicht sicher, ob Pelipper wirklich kommt. Sonst wäre natürlich hier der im Lied besser gewesen. Ich hoffe mal, dass der kein Siedewasser hat. Und dann curse ich jetzt ein bisschen. Okay. Ich musste tatsächlich nur zweimal Slack offen, weil der Burn ihn zweimal zum Roosten gebracht hat, was sehr nice ist. Und ich bin jetzt wieder unser Ab... Lol, warum boostet der denn jetzt schon wieder? Ich bin unser absolutes Beast Snorlax auf plus 6. Ich liebe diesen Burschen. Okay. Das heißt, Pelipper ist auf jeden Fall tot. Der Burn hat sich definitiv gelohnt, weil die KI, die KI ist da manchmal ganz komisch, was den Chip an... Lol, der hat einen Bollenhelm. Okay. Und 85 ist die Level Cap. Okay, das heißt, wir werden jetzt auch Trainer zwar besiegen, aber werden keine Level mehr machen. Gut zu wissen. Hätte mich auch gewundert, wenn es höher geht. So, ich glaube, dann wird der 8. Orden schon Level 100 sein, wenn wir bis dahin kommen. Ach du Scheiße, Heliolisk. Ich weiß jetzt nicht... Oh, okay, ja, ich wollte gerade sagen, kann der überhaupt irgendwas gegen mich? Ich habe so überlegt, was sind denn seine stärksten Attacken? Ich dachte, maybe ist halt einfach Donner ein Ding, aber Fokusstoß, das stimmt. Das hätte gut Damage hinterlassen. Aber das hätten wir halt auch gelebt. Und ein Switch also, wenn das jetzt seine beste Antwort ist... Aber ich glaube, die KI schickt einfach nur das Mon mit dem stärksten Move hier hinein. Ich weiß nicht, ob die Stab mit einkalkuliert oder nicht. Weil ansonsten ist ja Fokusstoß mit einer der stärksten Kampfattacken, die da kommen können. Der... Oh... Okay, das ist ein bisschen sehr nervig, muss ich gestehen. Ähm, weil wir nur High Horsepower haben gegen den. Also, Pflanze Geist ist eine beschissene Kombi. Aber ich glaube... Oh, das Two-Shotted tatsächlich nicht. Boah, dann hoffe ich... Wobei, ich wollte gerade sagen, dann hoffe ich, dass der keine Synthese hat. Synthese ist mir allerdings komplett egal, weil es regnet. Und dadurch äh, kann der sich nur um... Es dürften 25% sein, wenn ich nicht dumm bin. Dadurch halte er sich nämlich nur um 25%. Ich mag es, wie ich das jetzt zweimal so gesagt habe. Ich überlege gerade, ob ich jetzt lieber nochmal auf den Tagedieb gehe. Oder quasi schaue, ob er krittet oder nicht. Ich glaube, es ist klüger, hier nochmal auf den Tagedieb zu gehen. Mit möglichst vielen KP rauszukommen. Er trifft aber gerade auch jede Blattgeise, aber solange er nicht krittet, ist das erstmal okay für mich. Und damit sind wir wieder komplett voll. Das ist lecker, sagt man, glaube ich, dass das sehr mm, lecker ist. 
Und dann gehen wir nochmal auf High Horse Power. Er hittet wieder die Power Whip. Okay, das war jetzt die wichtigste Power Whip, die nicht kritten durfte. Ich glaube, alles andere wäre irgendwo okay gewesen. Oder zwei Crits hintereinander wäre natürlich auch sehr belastend. Aber ich, ich denke mal, es ist ja logisch, dass wir mit so einem so einem Spielstil dagegen antreten. Jetzt haben wir, glaube ich, schon drei Pokémon. Wann ist jetzt drei oder zwei? Pelipper und dann kam Heliolisk und dann kam Moruda. Das heißt, noch drei sind übrig. Es kommt noch ein Toxic. Okay, der ist ein... Hm. Mich, warum hat er den nicht früher reingeschickt, ist meine Frage. Ich habe halt vor Crosschop, also im Kreuzhieb, ein bisschen Angst. Aber eigentlich hätte er den dann doch früher reingeschickt, deshalb gehe ich auf Body Slam. Er hat nur den Drain Punch und das ist okay. Wir haben ja schon mal gesehen, dass so eine Kampf hat, ja, nichts abzieht. Das war gar nichts. Ich weiß, auch hier wäre es prinzipiell klüger, wenn man eigentlich um den Crit herum spielt. Die Frage ist, kriege ich dann nicht vom Vorstand zu sehr aufs Maul? Das ist halt immer das, was ich abwäge und momentan fahre ich die Strategie Snorlax. Der macht das schon, my boy. Der macht das schon. Also strategisch klüger wäre jetzt eigentlich ein Gliscor Switchout gewesen, dann maybe sogar zu Estine, weil Toxic Croak, glaube ich, eigentlich nicht so viel hat. Aber dann kommt halt eben wieder Seismitoad und ich glaube, ich habe in meinem ganzen Squad echt keinen guten Seismitoad switchen. Also klar, ne, Nicholas, aber Nicholas ist physisch nicht so geil, wenn der Erdbeben hat, scheppert das schon dick. Liquidation kommt, das tut halt auch weh, wenn... Also alles, was krittet und physisch ist, tut sehr weh. Da, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden. Wobei wir eigentlich auch sehr viel Fistev haben, weil wir ja gut in die physisch Defensive investiert haben. Jetzt nur Alex ist einfach ein Macher. Ich weiß nicht, was in den letzten Parts mit dem Jungen... Oder allgemein mit dem Jungen los ist. Aber ich glaube, ich, das, Ding, das Ding liebt mich einfach. Ich glaube, das Ding liebt mich einfach. Weil so wie der jetzt gerade Admin und Mon zum Mon Das ist sicher mega Garados. Ähm, Mondo Mon zerreißt, wirklich zerreißt, ist das krank. Und ja, es ist wirklich mega Garados, dachte ich mir schon. Ähm, ist aber okay für mich, also habe ich jetzt nicht wirklich ein Problem mit. Wie gesagt, es kriegt halt jetzt dicken Body Slam auf plus 5 nur ab. Aber das ist immer noch okay, Waterfall. Das wäre halt auch sehr gefährlich, wenn wir jetzt nicht gesetupen. Ich glaube, es ist schon eine gute Entscheidung gewesen, hier zu setupen. Ich glaube zwar, am Ende des Tages könnten wir mit Gudra was reißen, aber der kann zum einen Wutanfall von selber, zum anderen könnte er auf meine Schutzschilde vielleicht sogar irgendwie mit Drachentanz predikten. Da kann ich die KI noch nicht, noch nicht so gut einschätzen, wie belastend das ist. Aber damit hätten wir diesen Admin besiegt. Wunderbar. Was will denn jetzt... Was will Isaac denn? Wer ist das überhaupt? So, und jetzt bin ich sehr gespannt, ob der kämpfen will. Bitte nicht. Eigentlich gar keinen Bock. Nee, haut wirklich direkt ab. Okay, ja, dann sage ich chillig. Dann kommen wir auch einfach mal wieder ein bisschen weiter. <lacht> kommen wir zwar, also wir waren ja jetzt schon sehr lange hier, muss ich sagen. Ähm, deshalb ist das, ist das komplett okay. Magma Emblem. Oh, wir müssen ja in beide Verstecke, soweit ich weiß, rein, ne? Ach du heilige Kacke. Muss ich da jetzt schon hin? Das Ding ist halt... Ich habe so wenig Ahnung teilweise von Smaragd, was das böse Team angeht, weil ich das immer vertausche. Oh, Tatsache ist, wir müssen jetzt wirklich ins Magma-Versteck, okay. Das hatte ich so gar nicht einkalkuliert, bin ich ehrlich, dass ich das heute machen muss. Aber okay, ich liebe es auch, wie die ganzen Mons hier einfach shiny spontan sind. Chillig. Das ist ein Encounter, ne? Magma-Hideout? Encounter. Das nenne ich mal einen Banger-Encounter, Freunde. Hui, 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 hui. Na, das... Ui, 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 macht mir jetzt ein bisschen Angst. Boah, was will ich dem eigentlich überhaupt für eine Fähigkeit geben? Ich meine, wir haben keinen Sand, also würde ich den gerne mit meinem Dreamball fangen. Aber hui, hui, hui sage ich da. Ja, Mobbreaker. Ground, ähm, Dings. Kann schon in Q, perfekt, weil Iron Head, glaube ich, war sogar ein Ding, was man ihm bei... Also, ein Excadrill auf der Bank. Mega geil, da sage ich nicht nein. So, auf welchem Level sind denn die Rüpe hier in diesem Versteck drin? Ich denke mal, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob man am Ende nochmal groß gegen irgendwen kämpfen musste. Oder ob das nur ein Vorstandskampf dann wieder ist, was ja auch eigentlich in diesem Spiel mehr als genug ist. Aber Level 84, 85, das heißt, wenn die um mein Level um den Dreh rum sind, passt ja. Das ist ja ganz gut. Ich dachte, maybe kommt irgendwann mal der Punkt, wo die höher sind. Also immer plus 2 oder sowas als ich. Aber so ist ja okay. Ich denke mal, dann, dass die Rüpel erstmal kein Problem darstellen sollten. Äh, einmal ein kurzes Update für euch. 
Gudra schlachtet gerade jeden, also wirklich legitim jeden Rüpel ab. Ich, ich habe gerade fast jeden Rüpel im Alleingang mit diesem Gudra gemacht. Also, Gudra ist ein Beast. Gudra ist ein freaking Beast in dem Spiel. Schön, dass wir nochmal mit einem One-Shot das Glisco umgemäht haben. Das hat mir sehr gut gefallen. Das hat, hat nochmal ein bisschen meine Aussage verstärkt. Und hier liegt sogar der Kamerup nie drum. Leider werden wir mega Kamerup heute oder in diesem Playthrough Challenge, was auch immer, nicht mehr sehen. Okay, ich habe gerade den Magma Stone gefunden. Ist das nicht das... Hä? Wo ist der? Wo ist das Item hin? Ist das nämlich nicht vor allem das Item, womit man die Türen ranlockt? Weil, dann könnten wir nämlich nochmal nachgucken. Na, ist halt die Frage, ist Heatrin ein zu starkes Legi? <lacht> Zumindest für mein Empfinden. Ich, ich finde den Magma Stone nicht. Aber da stand doch gerade eindeutig Magma Stone, oder? Wir gehen, glaube ich, hier noch einmal ähm, in diesem Bereich. Maybe wird, kann der nämlich nicht abgespeichert werden oder so? Wir gehen, denke ich mal, danach nämlich dann in den Bereich, wo man gucken konnte, ähm, da bei der Sonnengrotte, wo wir ja gar nichts gefunden hatten. Maybe wartet der da auf uns dann oder so. Hey, und an dem Punkt darf mal wieder offline Downy mit euch reden. Denn jetzt kriegt ihr die Auflösung, warum dieser Part so kurz ist oder verhältnismäßig kurz ist. Es, es ist nur noch Blackscreen da. Ich weiß nicht genau warum nicht. Ich werde wahrscheinlich irgendwas beim Aufnehmen gedrückt haben, dass in OBS Studio sich das Ganze wechselt, weil meine Audio ist noch da. Und die Audio vom, vom, vom Dings ist auch noch da. Allerdings ist dann auch wiederum äh, nur noch dann das Ende da. Also, was heißt das Ende da? Aber es ist, äh, ist halt einfach alles schwarz. Dementsprechend, ähm, ja, doof, ne? Heißt, ich gebe euch kurz wieder, was noch passiert wäre. Es wäre wirklich nur noch ein Doppelkampf gekommen gegen den Vorstand allerdings. Ähm, mit Brokulos und Vulnona im Lied, das weiß ich noch. Mega Stalos war dabei und ich glaube Rabigato, also der Squad in die Richtung. Ähm, wir haben dabei kein Mon tatsächlich verloren. Ähm, so viel, also sehr viel mehr weiß ich sogar fast gar nicht mehr. Ich weiß, dass sehr viel Protect und Überlebung, Überlegungssachen waren. Es hat jetzt noch circa 10 Minuten halt angedauert. Ja, es tut mir sehr leid, es ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Mich nervt es persönlich wahrscheinlich sehr viel mehr als euch noch dazu, weil ich mir denke, es ist ein geiles Projekt und dann sowas ist halt immer ein bisschen belastend. Aber hey, dafür kann ich euch schon mal garantieren, dass der nächste Part etwas länger werden wird. Und da auf jeden Fall die Post abgehen wird. Das heißt, ich hoffe, wir sehen uns trotzdem wieder. Ich hoffe, ihr könnt mir für diesen dummen Fehler verzeihen. Ich habe keine Ahnung, was ich gedrückt habe, was ich gemacht habe. Weil im nächsten Part habe ich schon nachgeguckt, ist wiederum alles okay. Das heißt, es ist nur in dem Part so. Heißt, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Bye, bye.